ஸோ வெல்கம் இந்த தமிழ் திறனாய்வு தேர்வு கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிற ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டவே நம்ம இந்த இதுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வர அரசு தேர்வுகள் இயக்கம் கீழே தான் இதை நடத்துகிறாங்க போன வருஷம் தான் இதை ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆரம்பித்தாங்க நம்ம இப்போ ரெண்டாவது வருஷம் சரிங்களா இங்கே இந்த இந்த இது ஸ்க்ரீன் தெரியுதா பாருங்க நான் படிக்கிறேன் சும்மா நான் குயிக்காக படிக்கிறேன் அது அதில் அந்த டேட் எல்லாம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க இது போன வருஷத்தோட இது இந்த வருஷம் எதுன்னு வரல ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று நடைபெற இருக்கும் தமிழ் இலக்கிய மொழி இலக்கிய திறனாய்வு தேர்வு தற்போது பதினோராம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்காக ஊக்கத்தொகை பெறும் பொருட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் கல்வியாண்டு முதல் நடத்தப்படுகிறது மேற்படி தேர்வுக்கான வினாத்தாள் தொகுப்பு நூறு வினாக்களை கொண்டிருக்கும் அனைத்து வினாக்களும் கொள் குறி வினாக்களாக அமையும் அப்படின்னு என்ன மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அர்த்தம் அது தமிழில் என்ன பேர் கொள் குறி வினா ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் மேற்படி வினாக்கள் பத்தாம் வகுப்பு ஒரு நிமிஷங்க சரி மேற்படி வினாக்கள் போச்சு வினாக்களுக்கு அனைத்து வினாக்களும் கொள்குறி வினாக்கள் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் வழங்கும் மேற்படி வினாக்கள் பத்தாம் வகுப்பு நிலையின் அடிப்படையில் அமைய பெறும் இலக்கணம் அற இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் தற்கால இலக்கியம் உரைநடை மற்றும் துணைப்பாடம் ஆகிய தலைப்புகள் இருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தல் பொருத்துக பொருந்தாத இணையை தேர்ந்தெடுத்தல் சரியான தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடுத்தல் கூற்று மற்றும் காரணம் வினாக்கள் போன்ற வினாக்கள் கேட்கப்படும் கரெக்டாக தான் படிக்கிறானா நான் என்னோட தமிழ் பரவாயில்லையா என் தமிழ்ல எல்லாம் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால நீங்க தவறு தான் நீங்க தான் சுட்டி காட்டணும் மேற்படி தேர்வில் தேர்ச்சி உற்று தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆயிரத்தி ஐநூறு தேர்வர்களுக்கு மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உதவித்தொகை தமிழ் வளர்ச்சித்துறை வாயிலாக வழங்கப்பட உள்ளது மேற்படி தேர்வுக்கு அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி மற்றும் சிபிஎஸ்சி ஐசிஐசி பள்ளிகள் சார்ந்த மாணவர்கள் தாங்கள் பயிலும் பள்ளிகள் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் புரியுதானா சொல்கிறது ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஆகும் எனவே மாணவர்கள் இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்து தேர்வெழுதி ஊக்கத்தொகை பெற்றிட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது ஓகேவா எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சான்னு கேட்குறேன் மாணவர்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறிவு தேர்வு யாரும் வராங்க இருங்க அவங்களே வர வச்சிடலாம் கண்ணா கண்ணா கொஞ்சம் முன்னாடியே வாங்க கண்ணா சரியா ஏன்னா இது மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் ஆகும் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ் இலக்கிய இல மொழி இலக்கிய திறனறிவு தேர்வு தமிழகத்தில் உள்ள அங்கீகாரம் பெற்ற அனைத்து வகை பள்ளிகளில் நல்லா பாருங்கள் அனைத்து வகுப்பு பள்ளிகளில் பதினொன்றாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி உட்பட நடைபெற உள்ளது இத்தேர்வில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை வழியாக மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வீதம் இரண்டு வழங்க வள வழங்கப்படும் இதில் வந்து இங்கே இன்கமே வர்றதில்ல இன்கம் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் அம்பானியோட குழந்தையாக இருந்தால் கூட இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் யாரோட குழந்தையாக இருந்தால் கூட ஹலோ அம்பானியோட அம்பானியோட குழந்தையாக இருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்த தேர்வு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் இதில் இன்கம் கிரைடீரியாவே கிடையாது இத்தேர்வில் ஐம்பது விழுக்காடு அரசு பள்ளி மாணவர்களும் மீதமுள்ள ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பிற தனியார் பள்ளி மாணவர்களும் சிபிஎஸ்சி ஐசிஐசி ஐசி உட்பட பொதுவான பட்டியல் பொதுவான போட்டியில் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் தமிழ்நாடு அரசின் பத்தாம் வகுப்பு காணாம போச்சு இருங்க தமிழ்நாடு அரசின் பத்தாம் வகுப்பு தர நிலையில் உள்ள தமிழ் பாட திட்டங்களின் அடிப்படையில் கொள் குறி வகையில் தேர்வு நடத்தப்படும் ஆக மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்வை ரெண்டில் காணும் செய்தி குறிப்பின் படி அது அந்த டேட்டில் விட்டுருங்க அன்று நடைபெற உள்ள தமிழ் இலக்கிய திருநாள் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தமிழகத்தில் அங்கீகாரம் பெற்று பெற்ற அனைத்து வகை பள்ளிகளில் பயிலும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் டபிள்யூடபிள்யூடிஜிஇ என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்ப படிவத்தினை இருபத்தி ரெண்டு எட்டு இருபது வரை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் விண்ணப்ப விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து சம்பந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர்களிடம் முதல்வர்களிடம் தேர்வுக்கட்டம் ஐம்பதுடன் 
இதெல்லாம் தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்படும் இதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் நாங்களே சொல்கிறோம் எது லாஸ்ட் டேட்டு அதெல்லாம் நானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று பெரிய பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தோம் தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறிவு தேர்வு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு விண்ணப்ப படிவம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கல்வியியல் மேலாண்மை மேலாண்மை தகவல் முறைமை எண் அப்புறம் பெயர் பாலினம் பிறந்த தேதி வகுப்பினம் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தால் அது தந்தை பாலது தந்தையார் பெயர் அலை அலைபேசி எண் பள்ளியின் பெயர் மற்றும் முகவரி மாணவரின் இருப்பிட முகவரி அதெல்லாம் மெட்ரோவின் கையப்பம் தலைமை ஆசிரியர் கையப்பம் அதெல்லாம் போட்டு ஐம்பது ரூபா கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலில் அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க சரிங்களா புரிஞ்சுதா ஓகேங்க சார் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ அது எப்போ பதிவிறக்கம் பண்ணணும் எப்போ நீங்கள் கொண்டு கொடுக்கணும் அதை பற்றியெல்லாம் டோன்ட் வரி அது சும்மா நான் நீங்கள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் நான் இதை அப்படியே வாயிலே சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் இது அப்படியே இருந்தது இதையே காமிச்சு இன்னும் உங்களுக்கு அட்டகாசமாக இருக்குமில்ல அதனால் நான் பண்ணேன் ஓகே இந்த இந்த கேள்வி தாள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் நானும் உங்களை மாதிரியே சுத்த தமிழில் பேச ட்ரை பண்ணட்டுமா சரிங்க ஐயா பள்ளி கல்வித்துறை தருமபுரி மாவட்டம் தமிழ் இலக்கிய திறனறிவு தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாதிரி தேர்வு இது ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் இது மதிப்பெண் நூறு காலம் இரண்டு மணி நேரம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்புக்கு தான் இது பாருங்கள் இந்த கேள்வியெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கேள்வியே நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது எனக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ் படிக்கிறது எனக்கு அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் கீழ்காணும் தொடரில் அடிக்கோடிட்ட சொற்களுக்கு நிகரான சொற்களை தேர்ந்தெடுக்க சோலையில் பூத்த மனமலர்களில் சுரும்புகள் மொய்த்து பண்பாடி மது உண்டன அப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சோலையில் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன பொருள் சுரும்புகள் என்ன என்ன பொருள் மது என்பதுக்கு என்ன பொருள் எது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க ஆ ஆ இ எது கரெக்ட் புரிஞ்சு <laughs> அது எங்களுக்கு தெரியும் எனக்கும் அந்த ஆசிரியர் தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியல துரை மாணிக்கம் எழுதிய நூல் என்ன துரை மாணிக்கம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் காவிய கொத்து ஆராசிரியம் எழுசுவை மக மக புகு வஞ்சி இது எங்க உங்க புக்ல இருக்கு பத்தாம் வகுப்புல அது இருக்குதா ஓகே அடுத்தது ஹோமோகிராஃப் என்ற கலை சொல்லின் தமிழாக்கம் என்ன விழித்தொடரா வேற்றுமை தொடரா வேற்றுமை தொகையா உறவு பெயரா வேற்றுமை தொகை தெரியல எனக்கு தெரியல அதனால நான் அது நம்ம ஆசிரியர்கள் வரும்போது அப்புறம் பேசிக்கலாம் சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறக்காத கொஸ்டின் பேப்பர் யாப்பு கட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது வசன கவிதை ஆமா நாகூர் ரூமியின் படைப்புகளில் மாறுபட்ட படைப்பு நதியின் கால்கள் அப்படியா கரெக்டா அவர் சொல்றது கப்பலுக்கு போன மச்சான் வந்து அது வந்து ஒரு நாவலுங்க ஐயா சரி சரி ஓகே ரைட் நான் அதை இதெல்லாம் நீங்க நம்ம மேலும் எடுத்து பார்ப்போம் கொடுஞ்செலவு என்பது விரைவாக செல்லுதல் கொடுஞ்செலவு என்பது அதிகமாக செலவு செய்தல் விரைவாக செலுதல் கொடுஞ்செலவு என்ன விரைவாக செலுதலா ஆமாங்க வீண் செலவு கிடையாதா இல்ல விரைவாக செல்லுதல் அப்படியா சரி சரி நான் கோவிட் யூ மா அல் மூதூர் என்பனவற்றின் இலக்கண குறிப்பு முறையே ஒழுக்கம்ன்பது <laughs> ஒழுக்கம் என்பது 
என்ன <laughs> மாற்றியவர் யார் கரகாட்டத்தில் எத்தனை பேர் ஆட வேண்டும் என்ற வரை அறை உள்ளது சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடும் என்ற ஆடல் வகை கரகாட்டத்துக்கு அடிப்படை ஆகும் நீரவரியா கரகத்து என்ற பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னா புறநானூறுங்கிறீங்களா சரி அது இருக்கலாம் நான் சொல்றது அடிப்பு சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடும் டேஸ் என்ற ஆடல் வகை கரகாட்டத்துக்கு அடிப்படை ஆகும் அது டேஸ் ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி அது ஏதோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அள்ளியம் கடையம் குடக்கூத்து பாவை ஓகே சரி அப்புறம் இந்த மாதிரி பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா பொறுத்து பொறுத்து பொறுத்துக்க கேட்குறாங்க பொருத்தமான விடை இருக்க வன்மை இல்லை வெண்மை இல்லை உண்மை இல்லை திண்மை இல்லை இந்த பக்கம் பொய் உரையிலாமையால் பொய் அப்புறம் நேர் செரு நரிமய நரின்மையால் பல்கேள்வி மேவலால் வறுமையின்மையால் என்னது பொருத்தமான விடையை தேர்க அப்படிங்கிறாங்க அதை நீங்கள் பொறுத்த பொரு இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில் இங்கிலீஷில் அது மாதிரி சரி அது அப்புறம் பாருங்க அடுத்தது பரஞ்சோதி நீர் நீர் நீவிர் என்பன என்ன நீர் இல்ல நீ நீர் நீவிர் தன்மை பெயர்கள் தன்மை பெயர்களா ஓகே நாளை என்பது நாளை உண்டேன் என்பது ஓகே சரி ஓகே ஐ கோ வித் யூ தென் மொழி உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டுக்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணமாகும் என கூறியவர் யார் ஜெயநாதர் ஜெகநாதராஜாவா சரி ஓகே ஓகே நான் சும்மா ஸ்கிப் பண்ற சில உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இதை எடுத்தேன் பாரத ஸ்டேட் வங்கி உருவாகியுள்ள இலா என்னும் மென்பொருள் ஒரு வினாடிக்கு டேஸ் வாடிக்கையாளர்களுடன் வாடிக்கையாளர்களுடன் உரையாடும் தொலைக்காட்சி தொடரில் பங்கேற்றார் தெரியுமா வெறும்ற ஒரு சேர் விட்டு வெளியே முடியாது ஒரு சேர் விட்டு வெளியே போக முடியாது சேர்லேயே உட்காந்துட்டு இருந்தார் வருஷ கணக்கில் அந்த சேர்லேயே உட்காந்துட்டு இப்படி திரும்பினா ஒரு லெஃப்டில் திரும்பினா அங்கே கைகள் இருக்கு ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ரைட்டில் திரும்பினா ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி ஒரு கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வச்சு அவர் பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கார் அவரோட படம் கூட என்கிட்ட எங்கேயோ இருந்தது 
உங்கள் புக்கை கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஆளவர் அவர் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சார் எனக்கு தெரில பட் அவர் அவரை பற்றி ஒரு இவ்வளோ ஊனமுற்றவர் கூட ஒரு இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கும் போது நானும் நீங்களும் எம்மாத்திரம் இல்லையா நம்மளால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இல்லையா ஓகே பாருங்கள் இந்த குளிர்காலம் அதெல்லாம் இருக்குது ஒரு மனிதன் ஓகே பொருந்தாதவை சரியானவற்றை தேர்ந்தெடு ஸோ இதுதான் இது இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் அட் த சேம் டைம் இது கஷ்டம் இல்லை இந்த பரீட்சை ஆனால் அது அதே சமயத்தில் ஒரு கேள்வி தவறானாலும் நீங்கள் அந்த ப பரிசை கோட்டை விடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு கேள்வி தவறானாலும் நூறு கேள்வியில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குகிற மாதிரி எழுதிட்டு வந்தாதா ஒரு அஞ்சு பத்து தப்பாகி ஒரு தொண்ணூறு மார்க் தொண்ணூற்றஞ்சு மார்க் வாங்குவீங்க அதுதான் அதனால் அங்கே நீங்கள் அங்கே இருக்கும்போதே தெரியாமல் இருந்து அதில் அதில் கொஞ்சம் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப போயிடும் ஸோ அதுக்காக அதனால் இந்த மாதிரி காம்படி எக்ஸாமெல்லாம் அப்படி தான் ஒரு நூற்றுக்கு நூறு வாங்குகிற மாதிரி எழுதிட்டு வரணும் அதில் சில சிலி மிஸ்டேக்ஸ் ஆகலாம் ஆகிட்டா ஒன்று ரெண்டு மார்க் போனால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தினை பின்னணியாக கொண்ட சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற நூல் கண்டிப்பாக சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் கிடையாது அது எனக்கு தெரியும் விசாரணை கமிஷன் இருக்கலாம் அது சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் நான் படமே பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் தெரியும் பயில் தொழில் வண்ணமும் சுண்ணமும் இலக்கண குறிப்பு முறையே வினைத்தொகை என்னும்மை ஓகே சரி இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரோட பேட்டர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா ஓகே அப்போ நம்ம நேர பாடத்துக்கு போயிடலாம் பாடத்துக்கு போலாமா ஓகே இப்போ இந்த அதுக்கு என்னம்மா ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்டிங் ஐயா கொஸ்டினரி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்டிங் ஐயா சொல்லு இந்த PDF மாடல் क्वेश्चन पेपर ग्रुपல சென்ட் பண்ணி விட முடியுமா எல்லாம் அனுப்புறேன் எல்லாமே அனுப்புறேன் இது என்ன இது இது எல்லாம் சரிங்க எல்லாம் ஒரு ரிக்வெஸ்டே தேவையில்லை இதெல்லாம் நான் தாராளமா அனுப்பு நீ சொன்னானு சொல்லாட்டி அனுப்பிச்சுவோம் பாருங்க இன்று முதல் பாடம் உங்க 10 ஆம் வகுப்பு உள்ள பாடத்தை போன வருஷம் இத தான் முதல் பாடமா எடுத்தோம் அதை எடுத்தால் நான் அரகுறையாவே எடுத்துப்பேன பச்சிங்களே பாருங்க முதல் பாடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உங்க தமிழ்ல இருக்கிற பாடம் தான் ஆனால் அதில் இருக்கிற கேள்விகள் கொஞ்சம் வந்திருக்குது உங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அது ஓப்பன் ஆகட்டும் தென் வீல் சி அது பார்த்தா அப்படியே உங்கள் புக்கில் இருக்கிறதே தான் நான் கொஞ்சம் எடுத்து இது பண்ணியிருக்கேன் அது இப்படி நேரம் அது ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஆ தமிழ் சொல் வளம் தமிழில் அந்த சொல் வளம் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரசித்தி பெற்றது ஒவ்வொரு இதுக்குமே தமிழில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சரி இது தமிழ் சொல் வளத்தில் யாராவது ஒருத்தர் படிக்க முடியுமா இதில் இருக்கிறதா இப்போ இது தெரியுதா ஸ்கிரீன் தெரியுதா தெரியுது ஓகே யாராவது ஒருத்தர் படிக்க மெதுவாக படிங்க என்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக படிக்காது மெதுவாக எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினச்சி படிக்கணும் நீங்கள் சரியா யாருக்கும் புரியக்கூடாதுன்னு நினச்சி படிக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினச்சி படிக்கணும் கோஹை அடிவகை ஒரு தாவரத்தின் அடிப்பகுதியை குறிப்பதற்கான சொற்கள் முதலியவற்றின்டிவற்றின்டி நெட்டி மிளகாய் செடி முதலியவற்றின் அடி ஓஹோ நெட்டி மிளகாய் செடியோட அடி பேர் கோல் என்று பெயர் ஓகே அடுத்தது தூறு குத்துச்செடி புதர் முதலியவற்றின் அடி ஓகே புதர் எனக்கு தெரியுது குத்துச்செடின்னு என்ன அது ஒரு வகையான புதர் மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி பரவாயில்ல அடுத்தது தட்டு அல்லது தட்டை கம்பு சோளம் முதலியவற்றின் அடி இதமா யாரோ ஒரு பையல் வராங்க கொஞ்சம் அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து கரெக்டா முன்னாடியே வந்திருக்கா சரியா ஓகே அடுத்தது களி கரும்பின் அடி கரும்பின் அடிக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கரும்பின் அடிக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அடிக்கரும்புன்னு சொல்லுவாங்க 
கலை மூங்கிலின் அடி ஓஹோ மூங்கிலடி அடி பேர் கலை என்ற பெயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இருங்க கலைக்கு அப்புறம் அடி அடி புளி வேம்பு முதலியவற்றின் அடி ஓகே அப்போ மறுபடி ஒரு முறை பார்த்துடலாம் ஒரு தாவரத்தின் அடிப்பகுதிக்கு இத்தனை பேரா மாய் காட் இங்கிலீஷில் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் இங்கிலீஷ்காரன் நமக்கு பாரு எவ்வளவு பாருங்க நெல் கேழ்வரகு முதலியவற்றின் அடிக்கு பெயர் தால் என்று பெயர் கீரை வாழை முதலியவற்றின் அடிக்கு பெயர் தண்டு என்று பெயர் நெட்டி மிளகாய் செடி முதலியவற்றின் அடிக்கு பெயர் கோல் குத்துச்செடி புதர் முதலியவற்றின் அடிக்கு தூறு என்ற பெயர் இது தூரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தால் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கோல் நான் பெருசாக கேள்விப்பட்டதில்லை தட்டு அல்லது தட்டை கம்பு சோளம் முதலியவற்றின் அடி அது கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கரும்பின் அடி களிங்கிறது எனக்கு கேள்விப்பட்டதில்லை கரும்புன்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வேறு அந்த ருசி தான் நமக்கு ஞாபகம் வருது இந்த களியெல்லாம் ஞாபகம் மாட்டேங்குது ஓகே கலை கலை என்பது மூங்கிலின் அடி அப்புறம் அடின்னு சொன்னால் புளி வேம்பு முதலியவற்றின் அடி ஓகே வெரி குட் அடுத்தது வேற ஒரு குழந்தை படிங்க கிளை பிரிவுகள் பற்றி கிளை பிரிவுகள் வழங்கும் சொற்கள் கவை அடி மரத்தினின்று பிரியும் மாபெரும் கிளை கவை கொம்பு அல்லது கொப்பு கவை வேற எதுக்கும் சொல்லுவோமே ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு கவை எங்க சொல்லுவாங்க கவை வெட்டும்போது <laughs> கவை என்று பெயர் ஓகே வெரி குட் அடுத்தது கொம்பு அல்லது கொப்பு கவையின் பிரிவு கிளை கொம்பின் பிரிவு இலையின் பிரிவு போத்து சினையின் பிரிவு குச்சு போத்தின் பிரிவு இனுக்கு குச்சியின் பிரிவு ஒரு சின்ன குச்சிக்கு எத்தனை பேர் பாருங்க கவை அடுத்தது கொம்பு அப்புறம் கிளை அப்புறம் சினை அப்புறம் போத்து குச்சு அப்புறம் இனக்கு இத்தனை பேர் ஒரு கிளைக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்குது நமக்கே புதுசாக தெரியுது எனக்கு ஒன்று ரெண்டு தெரியும் கவை தெரியுது கொம்பு தெரியுது கிளை தெரியுது அந்த போத்து குச்சுலாம் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமான்னு தெரில நீங்கள் அப்கோர்ஸ் நீங்கள் டென்த்து படித்து முடிச்சதுனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெரி குட் ஓகே எல்லோரும் புரிஞ்சிச்சாக்கண்ணா நீங்கள் எல்லாம் படித்தது தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஞாபகம் வைக்கணும் இந்த பரிச்சு கொஞ்சம் அந்த மெமரி பவரும் வேணும் நான் பார்த்தேன் போன வருஷம் கூட நாங்கள் எடுக்கும்போது இன்னொன்று சொல்ல நம்ம போன வருஷம் நம்ம ஒரே மாதம் தான் எடுத்தோம் ஏன்னா அந்த அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அஞ்சு பேர் பாஸ் பண்ணாங்க தே ஆர் கெட்டிங் இன்னும் அந்த ப பணம் வரலன்னு வேறு இப்போ ஒரு ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் சார் எல்லாம் எல்லாம் எழுதி கொடுத்தாச்சு இன்னும் பணம் வரலன்னு அது யூஸ்வலாக கவர்மெண்ட்டில் வரும் கொஞ்சம் லேட்டாக கூட வரலாம் ஸோ அஞ்சு பேருங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்கள் ஒரு மாதம் எடுத்தது அதில் என்ன பியூட்டினா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து அந்த ஈவினிங்கில் வந்து எல்லாம் சொன்னாங்க சார் நம்ம நாங்கள் படித்ததே தான் வந்தது சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுதான் நாங்கள் எல்லாம் படித்தோம் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஆ இதுக்கு யார் படிக்கிறீங்க படிங்க யாரோ ஒருத்தர் நினைக்கிறேன் <laughs> வேற ஏதோ ஒரு குழந்தை படிங்க இலை வகையை வேற ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் படிங்க தாவரங்களில் தம்படிகள் விக்னேஸ்வர் படிக்கிறீங்களா தாவரங்களை குறிக்கும் சொற்கள் ஓகே இலை புள்ளி வேம்பு முதலியவற்றின் இலை தாள் நெல் புல் முதலியவற்றின் இலை 
தோகை சோளம் கரும்பு முதலியவற்றின் இலை ஓலை தென்னை பனை முதலியவற்றின் இலை சண்டு காய்ந்த தாளும் தொகையும் சருகு காய்ந்த இலை ஓகே இப்ப இதுல என்ன எனக்கு எனக்கு டவுட் என்னன்னா அந்த தாள் அப்படிங்கிறது பாருங்க நெல் புல் முதலியவற்றின் இலை எங்கயோ தாள் முதல்ல பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி எங்க பார்த்தோம் பார்த்தலாமா தாள் வந்து நெல் கேழ்வரும் போது அடிக்கும் தாள் என்று பெயர் அதனுடைய இலைக்கும் தாள் என்று பெயர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்ப இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்படிதான் நீங்க படிக்கணும் படிக்கும் போது இந்த தாள் எங்க பார்த்தமே அப்படின்னு படிச்சீங்கன்னா இப்ப இனிமே மறக்குமா தாள் மறக்குமா இப்படி இந்த மாதிரி நீங்க படிக்கும் போது மறக்கவே மறக்காது ஏன்னா நீங்க யூ சுட் ரிலேட் வாட் யூ ஆர் ஸ்டடி சாரி இங்கிலீஷ் வந்துருது இப்ப படிக்கிறதுக்கும் முன்னாடி படித்ததுக்கு ரிலேட் பண்ணி படிக்கும் போது நீங்க அப்படிதான் படிப்பீங்க ஒன்னும் இது ஒன்னும் புதுசா உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்னும் இல்லை நம்ம உங்களுக்கு தெரியாதே நான் ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்கல எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் நீங்கள் இப்போ படிக்கிறதுக்கும் முன்னாடி படிப்பதற்கும் அதை ரிலேட் பண்ணி படிக்கும்போது ரெண்டுமே நீங்கள் நாம் வச்சுக்குவீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா புளி வேம்பு முதல் இலை இலையே தாள் ஓகே தோகை எனக்கு தெரியும் அது ஆக்சுவலி தோகையே சோகையா தோகை தானா ஆனால் நாங்கள்லாம் எங்கள் ஊரில் சோகைன்னு சொன்ன ஞாபகம் மேபி அது தப்பாக சொல்லுவோம் மருவி நாங்கள் அப்படி சொல்கிறோமான்னு தெரில சோளம் கரும்பு ஆகியவற்றின் இலை சோ தோகை அது பேர் அந்த தோகை வந்து அந்த 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 எஜ்ஜு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா இந்த தோகையோட எஜ்ஜு அந்த எஜ்ஜுக்கு என்ன பேர் தமிழில் ஆ நுனி பகுதியில் அந்த அந்த ஆமாம் சைடு பகுதி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஆல்மோஸ்ட் கத்தி மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா அந்த அந்த ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த கரும்பு காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அந்த சோகை வந்து ஏமான் உங்கள் கழுத்தில் பட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சுவையனு கீரிங்க ரத்தம் வந்துடும் அதெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிறோம் உங்களை மாதிரி குட்டியாக இருக்கும்போது அப்போல்லாம் எங்கள் ஊருக்குள்ள கரும்பு காடு நாங்கள் அதில் போகும்போது கை த வச்சு தள்ளி தள்ளி போகணும் இல்லைனா ஏமாந்து அது கழுத்து கழுத்து பகுதி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அது இப்படி இப்படி பார்த்துனா அப்படி சுவையன் அப்படி அங்கே ரத்தம் வந்துடும் அந்த சோ தோகைங்கிறது கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு எஜ்ஜுமே ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம நைஃப் மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி பேர் நைஃபுக்கு என்ன நம்ம பேர் கத்தி ஆ கத்தி மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓலை இஸ் ஓகே நம்ம எல்லாரும் இந்த பனை ஓலை தென்னை ஓலை அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் பனை ஓலை இப்போ நம்ம ஊர்கள்லாம் எது எங்கே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பனை ஓலை பனை ஓலை நம்ம ஊர்கள்லாம் பார்ப்பீங்க எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஐயா பதனி குடிக்கிற ஆ பதனி குடிக்கிற அந்த நுங்கு வச்சுக்கிற பதனி குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பனை ஓலையில் சின்ன சின்ன பொருள்கள்லாம் அழகாக ஒரு டப்பா மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாங்க சின்ன சின்னதாக அவர் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஊரில் அஃப்கோர்ஸ் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காந்தி பார்க் பக்கத்தில் ஒரு சிலர்லாம் அதில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சண்டு காய்ந்த தாளும் தோகையும் அதுக்கு பேர் சண்டுன்னு பேர் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டதில் இது மாதிரி நம்ம கேள்விப்படாத தான் எக்ஸாம்லேயும் வரும் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதை அங்கே வருமான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த ஆசிரியர் எப்படி எடுப்பாருன்னு அந்த கேள்வித்தாள் எடுக்கும்போது இதில் எதாவது குழந்தைகளை தப்பு பண்ண வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள் எடுப்பார் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிவிட்டு அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை யாரை செலக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக அப்படி பண்ணுறோம் சண்டு காய்ந்த தோலம் தோகையும் சருகு நம்ம தெரியும் சருகுன்னு காய்ந்த இலை ஓகே எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்தது கொழுந்து வகையை பற்றி யாரோ ஒருத்தர் படிங்க கொழுந்து வகை தாவரத்தின் நுனிப்பகுதிகளை குறிக்கும் சொற்கள் துளிர் அல்லது தளிர் நெல் புல் முதலியவற்றின் கொழுந்து முறி அல்லது கொழுந்து புலி வேம்பு முதலியவற்றின் கொழுந்து குருத்து சோளம் கரும்பு தென்னை பனை முதலியவற்றின் கொழுந்து கொழுந்தாடை கரும்பின் நுனிப்பகுதி அந்த ரொம்ப அழக பேசுற குழந்தை தான் இது பேர் என்ன உங்க பேரு மறந்துட்டேன் கொழுந்து ஒரு பர்டிகுலர் கொழுந்து ரொம்ப என்ன கொழுந்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் வேப்பம் கொழுந்து வேப்பம் கொழுந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுகர்லாம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க வேப்பம் கொழுந்து கரெக்டு அந்த கொழுந்து வந்து இது புளி வே புளி புளி கொழுந்து சாப்பிட்டா புளி சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும் பாத்துருக்கீங்களா அப்போ புளி கொழுது புளி இல்லாமல் வேறு மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா இல்லை புளி கொழுது புளி புளி ஆக்சுவலாக புளி சாப்பிட்ட மாதிரி அதே அளவு டேஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் குருத்துங்கும்போது சோளம் கரும்பு தென்னை பனைக்கு குருத்து என்ற பேர் கொழுந்தாடு என்பது கரும்பின் நுனிப்பகுதி ஓகே வெரி குட் கரும்பின் நுனிப்பகுதி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே அடுத்தது 
பூவின் நிலைகள் வேற யாரோ ஒரு குழந்தை படிங்க பரவாயில்ல படித்தவங்களே கூட படிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பூவின் நிலைகளை குறிக்கும் சொற்கள் அரும்பு பூவின் தோற்ற நிலை போது பூ விரிய தொடங்கும் நிலை மலர் அல்லது அலர் பூவின் மலர்ந்த நிலை வி மரஞ்செடியினின்று பூ கீழே விழுந்த நிலை பூ வாடின நிலை செம்மல் செம்மல் என்பது பூ அப்புறம் இந்த இது நம்ம இவர் கவியரசு க இவர் பேர் என்ன வைரமுத்து எழுதியிருக்காரு அது என்னது ஆம்பல் ஆம்பல்னு என்ன ஒரு பாட்டு தெரியுமா ஆம்பல் ஆம்பல்னு மரவள்ளி பூ சார் அதுக்கு பேர் ஆம்பல்னு பேரா எஸ் சார் ஆம்பலங்கிற பாடல் எதுல வருது எந்த படத்துல வருது அது சிவாஜி படத்துல வருது கரெக்ட் இப்படிதான் நீங்க ரிலேட் பண்ணி நீங்க பழகணும் நீங்க படிக்கும் போது இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜென்மத்துக்கு மறக்க மாட்டீங்க உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க சாகிற வந்து மறக்க மாட்டீங்க தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹவு யூ ஷுட் ஸ்டடி நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு எல்லாம் உங்க ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் டைம் இல்லை அவங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி அந்த அந்த ஆசிரியர்களும் ஓரளவுக்கு தெரியும் தெரியாம இல்லை பட் டே டோன்ட் ஹேவ் த டைம் டு அவங்க சிலபஸ் முடிக்கணும் சிலபஸ் முடியும் அப்படி நம்ம இங்க சிலபஸ் எல்லாம் முடிக்க போறது இல்லை நான் வந்து உங்களை அப்படியே ஒரு 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 உங்க இன்ட்ரெஸ்டை கொஞ்சம் கிண்டில் பண்றதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் I am not going to teach you everything, but I wanted to create an interest on the subject or the exam. That's why you are going to teach me. Hello? 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 That's the interest. Okay. If you are going to teach me, you will teach me. If you are going to teach me, you will teach me. You will teach me. You will teach me. Mostly, you will teach me. Yes, sir. காலையில் அது அது இப்போ சூரிய வெளிச்சம் வந்தோன்னா அது விரிஞ்சிடும் அப்படி தானே கரெக்ட் தானே நான் சொல்கிறது கரெக்ட் தானே ஓகே மொக்கு மொக்கு அப்புறம் எங்கே மொக்குங்கிறது என்ன மொக்கே காணுமே அது வந்து பேச்சு வழக்காக இருக்குங்க ஐயா கரெக்ட் இல்லை மொக்கு மொக்கு மொக்குங்கிற மொக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் போதா அரும்பா அரும்புங்க ஐயா அரும்பா அரும்பு தான் மொக்குன்னு சொல்கிறோமா ஓகே ரைட் நம்ம மொக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு கிலோ பூ ஒரு முக்கியமான இந்த கல்யாணனால ஒரு கிலோ பூ எவ்வளோ தெரியுமா ஒரு கிலோ மல்லிப்பூ எவ்வளோ மார்க்கெட்டில் கல்யாண நாள் அல்லது தீபாவளி நாள் வச்சுங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப விசேஷ நாட்களில் ஒரு கிலோ பூ எவ்வளோ ரூபான்னு தெரியுமா ஒரு கெஸ் கெஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக மற்ற நாளை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆ நீங்கள் அரசியல்வாதி ஆகிடுவீங்க யார் சொன்னது இது யார் சொன்னீங்க யார் பேர் யார் சொன்னவங்க பேர் என்ன ஆ ரைட்டு பட் அதான் நீங்க அரசியல் வாரியா நான் எவ்வளவு வேலைன்னு கேட்கறேன் பரவாயில்ல நீங்க நல்ல ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு பதில் சொல்றீங்க இதுக்கு பேர் தான் அரசியல்வாதிகள் எப்படி அந்த கரெக்டான பதில் சொல்லாம எப்படி தப்பிப்பதுங்கிறது அரசியல்வாதி நீங்க கத்துக்கலாம் ஆனா எல்லா கேள்வி பதில் வச்சிருப்பாங்க அவங்க சோ எவ்வளவு இருக்கும் எவ்வளவு வேலை இருக்கும் ஐநூறு ரூபாய் வரையில இருக்கும் மூவாயிரம் முடிய போகுது இன்றைக்கி பூ தோட்டம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு நல்ல வருமானம் ப்ரொவைடட் ப்ரொவைடட் தே பிளக் த ஃப்ளவர் சாரி தமிழ் வந்துருச்சு இங்கிலீஷ் வந்துருச்சு அதை காலையிலேயே ஒரு நாலஞ்சு மணிக்கு பறித்து கோயம்புத்தூர் மாதிரி பூ மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்டில் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு வந்து பூ இருந்ததுன்னா அந்த விசேஷ நாட்களில் ஒரு கிலோ ம மல்லியோ அல்லது ஜாதி முல்லையோ அல்லது என்ன 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 முல்லை முல்லை ஜாதி முல்லை ஜாதி மல்லி மல்லி இந்த நாலு மூணு நாலு பூக்கள் விலை ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு ஒரு கிலோ தட் இஸ் த ப்ரைஸ் அதே கோயம்பேட்டில் மூவாயிரம் ரூபா சென்னையில் பாம்பேல அஞ்சாயிரம் ரூபா உங்கள் பூக்கு எவ்வளோ விலை பாருங்கள் அஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு கிலோ அதனால தான் ஒரு மூலம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சொல்கிறாங்க நூறுரூவா சொல்கிறாங்க இல்லையா உங்கள் 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 அப்பா அம்மாவோ யாரோ வாங்கும்போது ஒரு ஒரு மொளப்பூ சாதாரண காலத்துலேயே ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா சொல்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் த திங் பூ ஒன்றா அதுக்கு அவ்வளோ மரியாதை ஸோ பூ இஸ் அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் பூ என்னென்னா சே மல்லி மல்லி என்ன தெரியும் இல்லையா குண்டு மல்லி அது எந்த ஊர் ஃபேமஸ் அதுக்கு ஐயா மதுரை மதுரை அந்த குண்டு மல்லி என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்லி நீங்கள் ஒரு ஏக்கராக வச்சுருக்கிறார் யார் விக்னேஸ்வர் ஒரு ஏக்கராக வச்சுருக்கார் குண்டு மல்லி இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ ஆச்சு 
அப்ப நாளைக்கு எவ்வளவு ஆகும் அதே ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோ ஆகும் இல்லையா மேபி ஒரு கிலோ அரை கிலோ குறையலாம் ஆனா திடீர்னு அஞ்சு கிலோ ஆயிடும் அதுக்கடுத்த நாள் ரெண்டு கிலோ ஆயிடும் இந்த மல்லி மட்டும் ரொம்ப ஒரு டைனமிக்கான ஒரு இது என்ன என்ன சார் ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோ விடுது ஒரு ஏக்கரா அடுத்த நாளைக்கு வேறு அஞ்சு கிலோ தான் விடும் இந்த ஒரு பூக்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரி ஒரு இது மற்றதெல்லாம் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோட்டை மற்ற நாள் ஒரு இருபத்தி மூணோ இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு இப்படி போகும் எச்சு ஆகலாம் கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துவோம் ஆனால் இந்த மல்லி மட்டும் அடுத்த நாளே டொயின்னு கீழே போயிடும் இல்லை இது அதிகமாகும் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது வந்து அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அதனால் உங்கள் அம்மா கிட்ட பூ வாங்கி கொடுன்னு சொல்லி அம்மா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அது காரணம் இதுதான் எக்கச்சக்கமான விலை பூ அதை விட அதிகமான விலை உள்ள பூ கனகாம்பரம் கனகாம்பரம் பூக்கு மற்ற பூக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க கனகாம்பரம் தெரியல என்ன கலர் கனகாம்பரம் கலர் கனகாம்பரத்தோட கலர் என்ன பாலியல் <laughs> பப்பாளியில் ஆண் பெண் ரெண்டு இருக்கும் ஆணுக்கு மட்டும்தான் பூ விடும் பெண் பூ விடாது ஆனால் அதனால் ஒரு ஒரு ஏக்கராவில் ஒரு ஆயிரத்தி ஆயிரம் மரம் இருந்தால் நூறு மரம் ஆண் மரம் இருக்கும் தொள்ளாயிரம் மரம் பெண் மரம் இருக்கும் பெண் மரங்கள் பூ விற்காது காய் விடுக்கும் காய் விடும் ஆனால் ஆண் மரம் பூ மட்டும் இருக்கும் காய் விடாது அப்புறம் அந்த பப்பாளி வந்து ஒரு ஒரு அப்டு நம்ம ஹிப்பு வரலும் அந்த ஹைட்டு வர வந்தால் தான் தெரியாது ஆணா பெண்ணான்னு தெரியும் அது எது ஆண் எது பெண்ணுன்னு முதலே சின்னதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது ஓரளவுக்கு வளர்ந்தால் தான் அது தெரியும் இதெல்லாம் சில பூக்கள் பற்றி நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறோம் இது என்ன தமிழ் கிளாஸா வேறு கிளாஸாக நினைக்கிறீங்களா பூ கிளாஸா ஓகே அடுத்தது பிஞ்சு வகை யாரோ படிக்கிறீங்களா பிஞ்சு வகை தாவரத்தின் பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள் பூ பிஞ்சு பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு பிஞ்சு இளம் காய் வடு மாம்பிஞ்சு தெரியும் பட் இந்த கருக்கல்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் நான் இருக்கேன் கச்சல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு புதுசாக இருக்குது குறும்பை கூட எனக்கு தெரியும் குறும்பை ஆல்சோ ஆகினோம் அப்புறம் வேறு இளம்பிஞ்சு அதெல்லாம் அதனால் நீங்கள் இது எது நம்ம ரொம்ப பழக்கத்தில் இல்லையா அது அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை குலை வகை படிங்க குலை வகை குலை வகை தாவரங்களின் குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான காய்களையோ கனிகளையோ கனிகளையோ சொற்கள் வெறும் <laughs> 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 கேழ்வரகு சோளம் முதலியவற்றின் கதிர் அழகு அல்லது குரல் நெல் திணை முதலியவற்றின் கதிர் சீப்புன்னு தெரியுமா வாழைத்தாரில் ஒரு வாழைத்தாரில் ஒரு நல்லா இருக்கிற வாழ்த்துல எவ்வளவு சீப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சீப்பு ஒரு வாழைத்தார் ஒரு உங்க 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 இடுப்பளவுக்கு இருக்கிற ஒரு வாழைத்தார் எவ்வளவு சீப்பு இருக்கும் ஒரு சீப்பில் எவ்வளவு காய் இருக்கும் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு ஓகே பத்து பன்னெண்டு பட்டு இருக்கும் எவ்வளவு சீப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு இப்போ பன்னெண்டு பதிமூணு அப்படி சீப்பெல்லாம் இருக்கும் யூஸ்வலாக வாழைத்தாலும் எவ்வளோ காய் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா அந்த சீப் எண்ணிடுவாங்க ஓகே இவ்வளோ ஒரு பதிமூ
ஒரு ஷீப்புக்கு பத்து காய் இருக்குது அப்போ நூற்றி முப்பது காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் மேலே இருக்கிற கொஞ்சம் சின்ன சின்ன காயாக இருக்கும் அதை ஒரு அஞ்சு காய் பத்து காய் அதை வந்து நீக்கிடுவான் அதை அதில் கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டான் அப்போ நூற்றி இருபது காய் தான் பணம் கொடுப்பான் அந்த வாழைத்தார் விற்கிறவன் வாங்குறவன் விற்கிறவங்கிட்ட அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஓகே கெட்டுப்போன காய்கனி வகை நான் படிக்கிறேன் கெட்டுப்போன காய்க்கும் கனிக்கும் தாவரத்துக்கேற்ப வழங்கும் சொற்கள் யாவை சூம்பல் நுனியில் சுருங்கிய காய் சூம்பல் சிவியல் சுருங்கிய பழம் சொத்தை புழு பூச்சி அரித்த காய் அல்லது கனி வெம்பல் சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்சு யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இந்த வாழைக்காயெல்லாம் வெயிலில் வச்சு வித்துட்ருப்பாங்க இந்த தள்ளுவண்டியில் அவங்ககிட்ட இருக்க காய் எல்லாமே வெம்பலாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்ல வெயிலில் சூட்னால் அந்த இது கொஞ்சம் அப்படியே இதாக இருக்குது சூ சூடில் அது வெந்திருக்கும் அப்படி அழியல் குழு குழுத்த பழம் அழுகல் குழு குழுத்து நாரிய பழம் அல்லது காய் சொண்டு பதராய் போன மிளகாய் கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காய் கோட்டான் உட்கார்ந்ததினால் கெட்ட காய் கோட்டானுங்கிறது ஒரு ஒரு வகையான ஒரு பறவை ஒரு இது அது போய் உட்கார்ந்தானா அந்த காய் கெட்டுடும்பாங்க அது பேர் கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காயின்னு பெயரும் அப்புறம் தேரை காய் தேரை அமர் அமர்ந்ததினால் கெட்ட காய் தேரைங்கிறது அது ஒரு ஒரு இதுதான் ஒரு மாதிரியான ஒரு அனிமல் அதாவது ஒரு பேர்டு அள்ளிக்காய் தேரை அமர்ந்தினால் கெட்ட தேங்காய் ஓஹோ தேரை அமர்ந்தினால் கெட்ட தேங்காய் பேர் அள்ளிக்காய் ஒல்லிக்காய் தென்னையில் கெட்ட காய் ஸோ ஒல்லிக்காய்ங்கிறது தென்னையில் அப்படியே மரத்துலேயே இருக்கும்போது கெட்டிருக்குமல்ல சில காய் அது வந்து ஒல்லிக்காய் என்று பெயர் வண்டு போய் ஆக்சுவலாக அந்த வண்டு போய் உங்களை சம்டைம்ஸ் அந்த இதாகிடும் வண்டு உங்களை அரிச்சிடும் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் சரியா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு ஆ சாரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இதுதான் முதல் பாடமாக நாங்கள் போன வருஷம் எடுத்தது இதோட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முதல் பாடம் இன்னும் இருக்கா பல தோல் வகை பழங்களின் மேற்பகுதியினை குறிக்கும் சொற்கள் தொழி மிக மெல்லியது தொழி தோல் கொஞ்சம் த தடிமாக இருக்கிறது தின்னமானது தோடு கொஞ்சம் வன்மையானது ஓடு மிக வன்மையானது ஓடுன்னா நம்ம இதில் இருக்குது இல்லையா ஐ மீன் தேங்காய் அதெல்லாம் குடுக்கை சுறையின் ஓடு சுரைக்காயோட ஓடு குடுக்கை இந்த குடுக்கை எதுக்கு யூஸ் ஆகுது தெரியுமா இந்த குடுக்கை வந்து ஸ்விம்மிங் பழகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு காலத்தில் இந்த குடுக்கை என்பது அதை அதை கட்டி நீங்கள் முகத்தில் முகுதில் முதுகில் கட்டி எங்களெல்லாம் எடுத்து கிணத்துக்குள்ளே போ தள்ளி விட்டுருவாங்க அது அது அப்படியே மிதக்கும் நம்ம உள்ளே மூழ்க மாட்டோம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு காலத்தில் மட்டை தேங்காய் நெற்றியின் மேற்பகுதி உமி நெல் கம்பு ஆகியவற்றின் மூடி இந்த நெல் பார்த்திங்கன்னா நெல் அந்த அந்த அதனுடைய கவருக்கு பேர் உமின் பேர் அப்புறம் அதுக்குள்ளே அந்த நெல் அரிசிக்கு மேலே கொஞ்சம் ப்ரௌனில் ஒரு 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 இருக்குமா அதை பாலிஷ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அது அதுக்கு பேர் பிரான் என்ற பெயர் தமிழில் இங்கிலீஷில் ரைஸ் பிரான் நம்ம ரைஸ் பிரான் ஆயில் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பிராண்ட்லேருந்து அந்த ஆயில் எடுக்கிறாங்க அது பேர் ரைஸ் பிரான் என்ற பெயர் உமிங்கிறது வேறு உமி மேலே தோடு அந்த உமி கொம்மை ஆமாம் இது எனக்கு தெரியும் வரகு கேழ்வரகு ஆகியவற்றின் உமிக்கு பேர் கொம்மை மணிவகை தானியங்களுக்கு வழங்கும் சொற்கள் கூளம் நெல் புல் ஆகிய தானியங்கள் பயறு அவரை உளுந்து முதலியவை கடலை வேர்க்கடலை கொண்டைக்கடலை முதலியவை விதை கத்திரி மிளகாய் ஆகியவற்றின் வித்து கால் புளி காஞ்சிரை முதலியவற்றின் வித்து முத்து வேம்பு ஆமணக்கு முதலியவற்றின் வித்து கொட்டை மா பனை முதலியவற்றின் வித்து ஆமாம் மாங்காய் கொட்டந்தன் சொல்கிறோம் தேங்காய் தென்னையின் வித்து முதிரை அவரை துவரை முதலிய பயிர்கள் ஓகே இளம்பயிர் வகை தாவரங்கள் இளம் பருவத்துக்கான இளம் பருவத்துக்கான சொற்கள் என்னென்ன நாற்று நெல் கத்திரி அதெல்லாம் அதுக்கு நாற்றுன்னு சொல்கிறோம் கன்று மா புளி வாழை இதுக்கெல்லாம் கன்றுன்னு சொல்கிறோம் குறுத்து வாழையின் இளநிலை பிள்ளை தென் பிள்ளை தென்னையின் பிள்ளை ஒரு பாட்டு இருக்குது தெரியுமா இந்த 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 பிள்ளையை பெற்ற விட தென்னம்பிள்ளையை பொத்து பெற்றுக்கலான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த தென்னம்பிள்ளை பெற்றா கூட அதை போய் நட்டுருந்தால் அது பெருசாக மரம் கிடைக்கும் இந்த பிள்ளையை பெற்று நம நமக்கு எது யூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பையனை பெற்ற அப்பாக்கள் சம்டைம்ஸ் அப்படி புலம்புற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குது குட்டி விழாவின் இளநிலை மடலி அல்லது வடலி பனையின் இளநிலை பைங்கூல் நெல் சோளம் முதலியவற்றின் பசும்பயிர் அப்புறம் என்ன இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அது மற்றெல்லாம் அது வேறு வேறு அது அது அடுத்த அடுத்த பாடம் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் 
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் புக்லேயே இருக்கிறதா உங்கள் புக்கில் இல்லாதது ஒன்றும் எடுக்கல பட் எனக்கு தரவாக இருக்கணும் இதில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன நம்ம பழக்கத்தில் இல்லாததுலாம் கூட நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் நல்லா பழைக்கணும் நான் இதை இதெல்லாம் நான் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் இதில் அனுப்புகிறேன் ஐ சஜஸ்ட் நீங்கள் குழந்தைகள் என்ன பண்ணோன்னா அந்த குரூப்பில் இருக்கிற குழந்தைகள் ஒன்று ரெண்டு கேள்வி நீங்களே போடலாம் அதாவது மிளகாய் செடியின் அடி என்ன பெயர் அப்படின்னு நீங்கள் போடுங்க யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ எழுதுட்டோம் கோல் என்று ஒருத்தர் எழுதுவார் கரெக்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டு நீங்களே சரி நம்ம குரூப் எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அந்த லேர்னிங் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக மாற்றிடலாம் இட் கேன் இட் இஸ் பாசிபிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கேள்வி போடலாம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்லாம் பதில் எழுதுவாங்க தப்பாக ரைட்டாக தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ ஒன்று போடுவாங்க தப்பு ரைட் ஆகலாம் இப்படி போயிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது எப்போ வேணும் அது படிச்சுட்டே இருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் படித்தா எந்த தேர்வானாலும் கடைசியில் எழுதும்போது கஷ்டமாக இருக்குமா நான் கேட்குறேன் சொல்ற <laughs> அதில் நான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுக்கிறேன் சார் அப்படின்னு யாராவது விரும்பினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எடுங்க ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் மொபைல்லேருந்தே ஒரு ஒரு ஸ்லைடோ ஒரு ரெண்டு ஸ்லைடோ மட்டும் இருந்தால் கூட போதும் நான் இது எடுக்கிறேன் சார் இந்த பாடத்தை அப்படின்னு எடுத்தாலும் அது இன்னும் அட்டகாசமாக இருக்கும் ஒரு குழந்தை சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிக் கொடுத்து அதை அதை கேட்டால் அந்த இன்னும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுகளை ஈஸியாக புரியும் வாரியாக சொல்லிக் கொடுக்குறது விட இதுதான் நிதர்சன உண்மை ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர் அப்படின்னா த பர்சன் ஹூ ஹஸ் பாஸ் அவுட் லாஸ்ட் இயர் வில் பி த பெஸ்ட் டீச்சர் not a person of the age of 62 years ena mari we cannot be best teachers the person ungal one year senior or thirpar avar the best teacher avar alaga avar kan solli kudukkaradhu vena konjam theriyama irukalam but adha palagittaanga na they will be the best teachers they know psychologically ungalku eppadi solli kudutha puriyena avar appadi than padichu vandar andha mari illa irukum seringala idala neenga nama inda inda tamil thirnaivu therva appadi than kondu porom idhukku munne pass panna manavargal ipp irukkira manavargal அவங்க ஒரு ஒரு ஓல்டு மேன் லைக் மீ அண்ட் இன்னொரு டீச்சர் இருக்காங்க அதை நம்ம நாலு பேர் சேர்ந்து படித்தோம்னா அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக போகும் உங்கள் பரீட்சை வந்து அக்டோபரில் வரும் மோஸ்ட்லி அதனுடைய அப்ளிகேஷன்லாம் ஐ திங்க் ஆகஸ்ட்லேயோ அந்த மாதிரி வரும் அதனால் இன்னும் எங்கள் நமக்கு ஒரு மூணு நாலு மாதம் இருக்குது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த முறை படிக்கலாம் போன முறை மாதிரி அப்படியே அறக்குறையாக நிறைய படித்தோம் பாரு நானே போன பாருங்கள் இது இது ஒரு ஃபைல் இன்னொரு ஃபைல் கூட இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஏதோ நாலஞ்சு ஃபைல் போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஏதாவது இப்போ இன்றைக்கி பார்த்ததில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை இல்லை நம்ம எடுத்த விதத்தில் இல்லை உங்களுக்கு இப்படி இப்படி ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு